நீங்க மட்டும் இப்ப கையெழுத்து போடல சத்தியமா நான் கையா அறுத்துப்பேன் பார்வதிக்கு <laughs> 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 நீங்க ஏதோ கெட்ட கனவு கண்டு பயந்திருக்கீங்க ஒரு நிமிஷம் இந்தாங்க தண்ணி குடிங்க சரி இருங்க வர குடுங்கம்மா ராகவனுக்கு ஒண்ணு ஆயிருக்காதுமா நீங்க நிம்மதியா படுத்து தூங்குங்க என்னம்மா நீ அகிலாக்கு ஒரு போன் போட்டு கொடுக்கணு அவ கூட பேசி அங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாதான் என்ற மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் ஒரு போன் போட்டு கொடுக்கணு பிளீஸ் என்ன கண்ணு என்ன யோசிக்கிற ஒரு போன் போட்டு குடு இல்லம்மா ராத்திரி இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இப்ப கால் பண்ணா ஏதோ பயந்துர போறாங்க காலையில பேசிக்கலாம் ஐயோ அது காலையில வரைக்கும் என்னால பொறுத்துட்டு இருக்க முடியாது கண்ணு ராகவன் நல்லா இருக்கான்னு ஒரு வார்த்தை எனக்கு தெரிஞ்சா போதும் அப்பதான் கண்ணு நான் நிம்மதியா படுக்க முடியும் பிளீஸ் கண்ணு ஒரு போன் போட்டு குடு இது மட்டும் கேட்டுட்டு வச்சிடுறேன் சரி இருங்க நான் போன் அடிச்சு வரேன் சரி கண்ணு மாமா <laughs> முடிக்க மாட்டேங்கிறானே 
என்னாச்சு டாக்டர் கொஞ்சம் பாருங்க டாக்டர் பையன் இப்படி கையாறுது போட்டு பேச்சு மூச்சு இல்லாம கடக்குறப்பல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ரொம்ப பயமா இருக்கு நிறைய ரத்தம் கொட்டு கொட்டு கொட்டி இருந்து டாக்டர் நர்ஸ் ஐயோ வாங்க இந்த பேஷண்ட் உள்ள கொட்டு போங்க ஓகே டாக்டர் அதுக்கப்புறமா சொல்லிக்கலாம் எனக்கு டாக்டர் வராருங்க டாக்டர் என்று மாமாக்கு எப்படி டாக்டர் இருக்கு என்று பையன் எப்படி இருக்கான் டாக்டர் பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணும் இல்லைங்களே அது எதுவும் இப்ப சொல்ல முடியாது எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்லங்க என்ற மகனுக்கு எதுவுமே ஆக கூடாது அவனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டரியா இப்போதைக்கு ஒண்ணும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றீங்களே உங்க ஆஸ்பத்திரியில வைத்தியம் பார்க்க வசதி இல்லைன்னா சொல்லி போடுங்க நாங்க டவுன்ல இருக்கிற பெரிய ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போய் வைத்தியம் பாத்துக்கிறோமுங்க நினைவு திரும்பினாலும் இப்போ அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவர் உடம்புல ஃபுல்லா ஆல்கஹால் இருக்கு கை நரம்பு கட்டா இருக்கிறதுனால நிறைய பிளட் லாஸ் ஆயிருக்கு அதான் மயக்கத்துல இருக்காரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழிச்சுதான் முழுசாவே ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் ஹெல்த் கண்டிஷனை பத்தி சொல்ல முடியும் இப்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா தான் இருக்காரு ராகவ எனக்கு வேற இல்ல அவனும் என் மகன் தான் அவன் பயமுறுத்தி அவன் காரியத்தை சாதிக்க பாக்குறான் அதனால அவனை கொஞ்சம் அதட்டி வச்சா மாறிடுவான்னு நினைச்ச ஆனா அவன் இப்படி பண்ணுவான்னு கொஞ்சம் கூட நினைக்கல கொஞ்சம் 
பரவாயில்லை <laughs> 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 ஒரே ராகவன் ஞாபகமாவே இருக்கு அது என்னமோ தெரியல கொஞ்ச நேரம் படுக்கிறதுக்குள்ள ஒரு கெட்ட கனவு வந்துருச்சு ராகவும் கையெடுத்துக்கிற மாதிரி கனவுல பார்த்த உடனே எனக்கு மனசு ரொம்ப வசனம் ஆயிடுச்சு அதான் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசலான்னு தான் கேட்ட எனக்கு மனசு சரியில்லாக்கில அதான் ராகவன் எப்படி இருக்கான்னு உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு வார்த்தை கேட்கலான்னு நான் பார்வதியை நேரத்துக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ண சொல்லிட்டேன் சாரி ராகவன் எப்படி இருக்கான் அவனுக்கு என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்கான் என்ற மகனுக்கு அதிகமா செலத்தை கொடுத்து கொஞ்சம் நான் அவனை கெடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஆனா நீதான் அவனை பத்திரமா பாத்துக்கோணும் அகிலா நீதா பத்திரமா அவனை பாத்துக்கோணும்னு சொன்னேன் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத போனா இந்த அகிலாண்டேஸ்வரி உயிரை கொடுத்து கூட உன் பையனை காப்பாத்துவா நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத அவன் நல்லா இருப்பா தைரியமா இரு இது போதும் இது போதும் சரி நான் பார்வதி கிட்ட போனை கொடுக்குறேன் இந்தா கண்ணு ஹலோ அம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களம்மா நல்லா இருக்கேன் பார்வதி நீ பத்திரமா இரு ஆ சரிங்கம்மா சரி அப்புறமா போன் பண்றேன் ஆ சரிங்கம்மா அம்மா எப்பவுமே இப்படி பேச மாட்டாங்களே குரல் ஒரு மாதிரி இருக்கே ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்குமோ கடவுளே பெத்த தாய்கிட்டே போய் சொல்ல வச்சுட்டியே இருந்தாலும் ஒரு உயிர் போராடிட்டு இருக்கே இதுக்கு நீதான் கடவுளை பதில் சொல்லணும் 
முடிஞ்சா ஆ முடிஞ்சிடுங்க அப்ப கிளம்பு 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 நாளைக்கு வெள்ளம் வந்துங்க சரிங்க அப்படியேமா எல்லாரும் முடிஞ்சிருச்சுல முடிஞ்சிடுங்க முடிஞ்சிடுங்க சாமி தம்பி நீங்களும் காலையில வாங்க சரிங்க தம்பி நாளைக்கு பூஜை வச்சிருக்கோம்ல அதுக்காக தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம்மா வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் கிளம்புறேம்மா கிளம்புங்கப்பா வரம்மா ராகவனோட பயமுறுத்தலுக்கு பணிஞ்சு போகாம அவனை திருத்தணுங்கிற நல்ல எண்ணத்துலதான் நான் அவன்கிட்ட பிடிவாதமா இருந்தேன் ஆனா இப்ப அது அவனோட உயிருக்கே ஆபத்தாயிடுச்சு அந்த புள்ள ஆபத்துல இருக்குன்னு அவன பெத்த தாய் புவனேஸ்வரிக்கு உள்ளுணர்வு சொல்லிருக்கு அந்த பெத்த தாய் கிட்ட நடந்த உண்மையை என்னால சொல்ல முடியலையேம்மா ஏன் எனக்கு இந்த சோதனை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சோதனையில இருந்து நீதான் காப்பாத்தணும் தாயே எனக்கு ஆதியும் ராகவனும் வேற வேற கிடையாது ரெண்டுமே என் பிள்ளைங்க தான் டாக்டர் சொன்ன நேரத்துக்குள்ள ஆபத்துல இருக்கிற என் ராகவன கண்ணு முழிக்க வை தாயே நான் இருக்கேம்மா உனக்கு உயிர் தான் வேணும்னா ஏன் உயிரை எடுத்துக்கோ அம்மா ராகவனோட உயிருக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு முழிக்கிற வரைக்கும் நான் உன் காலடிய விட்டு நகரவே மாட்டேன் பொழுது விடியும் போது ராகவ கண்ணு முழிச்சுட்டாங்கிற நல்ல தகவலை கொடுமா அப்படி மட்டும் நடக்கல நாளைக்கு உனக்கு எரிய போற இந்த தீ குண்டத்துல நான் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுவேன் இது ஓ மேல சத்தியமாம்மா காலடிலே நான் இங்க கிடப்ப பச்ச தண்ணி கூட பல்லல படாம நான் இங்கேதா இருப்ப அப்படி நல்ல தகவல் வரல உனக்கு தெரியும் நான் என்ன செய்வேன்னு நான் சாம்பலா போகணுமா இல்ல ராகவன் நல்லபடியா வரணுமா எல்லாமே உன் கையிலதான் இருக்கு அவனோட ஞாபகமாவே இருக்கு நேத்து கனவு கண்டதுல இருந்து அப்படியேதான் இருக்கு 